ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் டோட்டல் காஸ்ட் டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட்லாம் என்ன இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது மார்ஜினல் காஸ்ட்னா என்ன அப்படி எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நான் எழுதியிருக்கிறது வந்து டிசின்னு எழுதியிருக்கேன் டிசி அப்படின்னா டோட்டல் காஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் டோட்டல் காஸ்ட் அப்படின்றத ஏன் மேம் அது ஒரு ஈக்குவேஷனாக கொடுக்குறாங்க இப்போ ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது டோட்டல் காஸ்ட் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு புரியறது இல்லை ஆக்சுவலாக அது என்னன்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனியில் ஒரு ப்ராடக்டை ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு பென் கம்பெனின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு காஸ்ட்லி பென்னை ரெடி பண்ணுறாங்க அதுக்கு வந்து நிறைய மிஷினரிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த நிப்பெல்லாம் மேக் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் டோட்டல் காஸ்ட் அப்படின்றத வந்து காஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சிஆஃப் எக்ஸ்னு கூட எழுதுவாங்க இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனியில் ப்ராடக்ட் யூஸ் வந்து ரெடி பண்ணுறாங்களே அவுட்புட் மொத்தம் அன்னைக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ பெண் அவங்க வந்து ரெடி பண்ணாங்க அப்படின்றத நான் எக்ஸ்ன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு பில்டிங்கில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு அந்த பில்டிங் வந்து ஒரு ரெண்டல் பில்டிங்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க கண்டிப்பாக அந்த ரெண்ட்டை வந்து கொடுத்து தான் ஆகணும் அந்த கம்பெனி ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த பில்டிங்கோட ரெண்ட் அப்படின்னா அன்றைக்கி வேலை நடந்தாலும் சரி வேலை நடக்கலனாலும் சரி அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸோட அந்த ரெண்ட்டு பர் டேக்கு எவ்வளோவோ அதை அவங்க கொடுத்து தான் ஆகணும் அது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபிக்ஸ்டு அமௌண்ட் அதை கண்டிப்பாக அவங்க கொடுத்துடணும் இது வந்து வெறும் ரெண்ட்டு மட்டும் தானே அப்படி சொல்ல முடியாது இப்போ அந்த கம்பெனியோட செக்யூரிட்டி இருப்பாங்க கரண்ட்டு பில் இருக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம அன்றைக்கி கம்பெனி லீவ் விட்டால் கூட நம்ம பே பண்ணி தான் ஆகணும் இது வந்து வேரியபிளே இல்லாத ஒரு காஸ்ட்டு கம்பல்சரி கொடுத்து தான் ஆகணும் இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வேரியபிள் காஸ்ட் அப்படின்றது என்ன அது வந்து இதில் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு நாளைக்கு வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் பெண் அவங்க ரெடி பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ் தேவைப்படுவாங்கன்னா எவ்வளோ பெண்ணை ரெடி பண்ணணுமோ அதுக்கு டபுள் ஆஃப் த ஒர்க்கர் தேவைப்படுவாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நூறு ப்ராடக்ட் நம்ம ரெடி பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு இரநூறு பேர் தேவைப்படுவாங்க என்ன பர்டிகுலர் அந்த பொருளை பொறுத்து ஸோ நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் தேவைப்படுறது வந்து டூ எக்ஸ் வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் அந்த மிஷின் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மிஷினுக்கான கரண்ட்டு பில் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் நார்மலாக அந்த நார்மலாக செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் இல்லாமல் ஓவராலாக அவங்க யூஸ் பண்ணுற கரண்ட் இல்லாமல் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் மிஷின் ஓடும் போது தான் நம்ம இப்போ வெளியில் வரும் அதுக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகிற கரண்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எக்ஸ்கொயராக இருக்கலாம் ஒரு நிப்பு வரும்போது ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் யூனிட் டூ நிப்பு ரெடி பண்ணும்போது டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் யூனிட் கரண்ட் வந்து செலவாகும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள் 2x எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் இது தான் காஸ்ட் ஆஃப் த அந்த ஒரு ஒரே ஒரு நிபோட ரேட்டு ஸோ இதை தான் வந்து ஈக்குவேஷனாக உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த டோட்டல் காஸ்ட் அப்படின்றதுல வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ஃபிக்ஸ்டும் இருக்குது உங்களோட வேரியபிள் காஸ்ட்டும் இருக்குது அதாவது வேரியபிள் காஸ்ட்டையும் உங்களோட ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டோட்டல் காஸ்ட்டு கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பேசிக்காக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது டோட்டல் காஸ்ட் அப்படின்றது வந்து இந்த ரெண்டுமே வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால அதை வந்து டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதில் வேரியபிளே இல்லாததுனால இதை வந்து டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்னால் கண்டிப்பாக கொடுத்து தான் அவங்க எந்த ப்ராடக்ட்டும் ரெடி பண்ணலனா கூட அப்படின்றது தான் இதோட பேசிக் அர்த்தம் ஸோ இது கிளியர் இப்போ வந்து இப்போ ரீக்வேஷன் வச்சு ஒரு சமமே நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ டோட்டல் காஸ்ட் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த ரிமைனிங் த்ரீ பாருங்கள் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ஆவரேஜ்ன்றது நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேருந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஆவரேஜ்னால் கிடச்ச டோட்டல் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் இங்கேயும் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆவரேஜ் காஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா டோட்டல் காஸ்ட்டை டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் த ப்ராடக்டால் டிவைட் பண்ணிடணும் அதுதான் பேசிக் இதில் இதே இது ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட்டை நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸால் டிவைட் பண்ணிட்டா கிடச்சிரும் அதே மாதிரி தான் உங்களோட ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டும் ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வேணும்னா
the cost of the function when the c of x 3 plus 2x minus 1 by 4 x squared up into them cost function I hear in the nine the LA component in contribution will the result correct are going to the verify panning up in solid comment so my model line the quarter equation learn the Unload a fixed charge in the unload a variable charge in the number can't put your own model a total fixed cost total fixed cost of the end of the variable illa made the current number here three than a up a three down load a fixed cost in the maraway mara the ingex second in a number portal or mara the value of the insula either one the in on a one the logic of solano now fixed cost and the anic one the factor in the valley may not a clear zero work that and under the up on the company Congress all of that total fixed cost up in the C of X like so the place is a zero put to pop on X or the place is a zero put in the end term is zero I don't phone the X one or three the ones that are cool up a total fixed cost on the three the in items ready for now low on the fixed cost on the more rather than a long and variable in love the value of the other than a character go if you have one that did not Indonesia 아아aus so c of x total cost எவ்வளோ அப்படின்றதுக்கு அவங்க கொடுத்திருந்த ஃபங்க்ஷன் 3 2x 1 4x2 இப்போ 4 ஐட்டம் प्रोड्यूसக்கு தான உங்களுக்கு செக் பண்ண சொல்றாங்க அதனால c of 4 கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க x வர இடத்தெல்லாம் 4 போட்டா 3 2 4 1 4 4² ஒரு 4 கட் ஆயிடும் so இங்க 3 8 4 அப்போ आंसर 7 3 plus 4 வரும் அப்பா 7 நிக்கு கடிக்கிது என்ன இது இது எதுக்காக இப்போ கண்டு பிடிக்கிறேன் verify your result அப்படின் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க அதாது உங்களுடை total cost அப்படின்றது வந்து total fixed cost கோன் total variable cost நே add பண்டிரதுக்கு answer equal இருந்தாது உங்கள் answer correct c of x அப்படின்றதுதான் உங்களுடை total cost so இங்கு total cost பதல நம் என்ன கண்டு பிடிச்சிருக்கோன் plus total variable cost வந்து 4 கண்டு பிடுச்சிருக்கும் 4 அப்பு 7 is equal to 7 அப்படின் வருது verified அப்பு கரைக்டாதான் நம்மாக கண்டு பிடுச்சது so first part முடிச்சிட்டோம் so இப்பு நம்ம கண்டு பிடிக்கப் பிடுது வந்து average cost, average fixed cost, average variable cost so average cost அப்படின்றது வந்து நம்மலுடு cost function divided by output பண்ணாக கடிக்கிறது அதே மதிரி AFC இந்தது average fixed cost average fixed cost இந்தது total fixed cost output அல்ல divide பண்ணுமோது கடிக்கிறது average variable cost அப்படி இந்தது total variable cost உங்களுடை output அல்ல divide பண்ணுமோது கடிக்கிறது என்ன question வந்து in terms of Xல இருக்கது நான் உங்களுடை output வந்து X தான் இப்பு CX அப்படி இந்தது வந்து C of X அப்படி இந்தது உங்களுடை given question நமாத்தான் எடுத்து எடுத்து இருக்கும் so இங்க C of X plus 2x minus 1 by 4 x squared அப்படியின்றது அம்முக்கு குடுத்தந்த c of x divided by x பண்ணனும்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு தானித்தனியை அப்படியும் divided by x போட்டுக்கோங்க so easy ஆருக்கும் sum complete பண்டுதுக்கு அப்பு average cost is equal to 3 by x cancel பண்ண முடியாது இங்க இந்த x cancel பண்ணி 2 நில்திக்கலாம் இங்க ஒரு x cancel ஐட அப்பு 1 by 4 x கடைக்கு average cost average fixed cost கண்டு பிடிக்கப் போரும் so average fixed cost நாம் அல்லிடி இங்க என்ன கண்டு பிடிச்சிருக்கும் பாருங்க average fixed cost ஓடு value 3 தாம் total fixed cost வந்து 3 தாம் அப்பு 3 by x நே எல்துக்கலான் direct away இன்ன fixed cost இந்தது value மாராது அதில் x ஐ இருக்காதுல் அப்பு average fixed cost is equal to இதோட value நாம் அல்லிடி questionல 3 in find பண்ணிருக்கு average variable cost के total variable cost by x பண்ணனும் total variable cost என்றுது என்ன நமங்க எல்லுதிருக்கும் questionல questionல இருந்த variable மட்டு எடுத்துரும் எல்லுதிருக்கும் அதுதான் உங்களுடை total variable cost அதாது 2x minus 1 by 4 x squared அப்பு 2x minus 1 by 4 x squared அப்படியின்றது உங்களுடை 
இந்த காஸ்ட் டிவைடட் பை எக்ஸ் போடுறதுனால இங்கே ஒரு டிவைடட் பை எக்ஸும் இங்கே ஒரு டிவைடட் பை எக்ஸும் போட்டுக்கோங்க இங்கே எக்ஸும் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் ஒவ்வொரு எக்ஸ் மட்டும் கட் ஆகிடும் அப்போ வந்து ஏபிசியில் ஒரு டூவும் ஒரு ஒன் பை ஃபோர் எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ வென் வென் ஃபோர் ஐட்டம்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு தான் உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோராக இருக்கும்போது ஆவரேஜ் காஸ்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ த்ரீ பை ஃபோர் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் த்ரீ பை ஃபோரையும் ஒன் பை ஃபோரையும் மைனஸ் பண்ணிட்டா டூ பை ஃபோர் ப்ளஸ் டூன்னு எழுதிக்கலாம் இதை கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ப்ளஸ் டூ அப்படின்றது ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே வென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோராக இருக்கும்போது ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டோட வேல்யூ எக்ஸோட ப்ளேஸில் ஃபோர் போட்டுற வேண்டியது தான் அப்போ த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்றது தான் ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் அதே மாதிரி இங்கேயும் வென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபோர் ஐட்டம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது தான் உங்களை வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அப்போ ஏவிசி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் மல்டிபிள் பை இந்த எக்ஸோட பிளேஸில் வந்து என்ன போடணும்னா ஃபோருன்னு போடணும் இந்த ஃபோர் இந்த ஃபோரும் என்ன ஆயிடுச்சு கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்போ டூ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது சிலன் வெரிஃபை பண்ணணும் ஆவரேஜ் காஸ்ட்டில் இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ் இருக்குது சாரி நான் இங்கே விட்டுருக்கேன் ஸோ இந்த எக்ஸோட பிளேஸில் இங்கே ஒரு ஃபோர் போட்டிருக்கணும் ஃபோரும் ஃபோரும் என்ன ஆயிருக்கும் கேன்சல் ஆகிருக்கும் அப்போ வேல்யூ த்ரீ பை ஃபோர் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் அப்போ த்ரீ பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் ஸோ இது எல்சிஎம் எடுத்தால் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது வெரிஃபை இவர் ரிசல்ட்னு கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா அப்போ ஆவரேஜ் காஸ்ட்டோட வேல்யூ வந்து ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டையும் ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணால் கண்டிப்பாக சேமாக இருக்கணும் சேமாக இருந்தால் தான் நம்ம போட்ட சம் வந்து கரெக்டு ஆவரேஜ் காஸ்ட்டுக்கு நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது செவன் பை ஃபோர் ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டுக்கு நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது வந்து த்ரீ பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட்டுக்கு நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது வந்து ஒன் ஸோ செவன் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் பை ஃபோர் கண்டிப்பாக கரெக்டாக கிடச்சிச்சு அப்போ வெரிஃபைடுன்னு எழுதி நீங்கள் கண் கேன்சல் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப